Hej! Jag heter Barbro och bor i Örebro. Jag är 72 år och den 5, nej, 6 maj gjorde jag min första 90-10 med bed behandling 8 timmar exakt en minut över midnatt och sen till klockan 8. Jag förberedde mig mycket noggrant, mitt lilla anteckningsblock. Sju sidor skrev jag ner med saker jag ville att Medved skulle hjälpa mig med. Och jag valde det lite vad jag tycker tuffare sättet att uttrycka det och det var som affirmationer. För det var ju en film där som påpekade att när vi säger jag är så skapas det lättare. Så jag, jag höll på säkert en timme och skrev ner allt från det som jag <går> behövde mer fysiskt och då har jag artros i höfterna, i kö för höftoperation men känner ingen större attraktion till det och ont i musklerna för jag går lite snett och sen en massa andra saker skrev jag upp här. Men också, alltså vad ska vi kalla det för? Personlig utveckling, meningen i mitt liv den här gången på planeten och lite annat. Så alltihopa det här skrev jag ner, uttryckte det positivt. Och det är inte alltid så lätt. Men om jag tittar på det här med istället för att tro så får jag stel i höfterna så är jag, jag är fullt rörlig i mina höfter med en härlig känsla av välmående i hela mitt skelett och lycklig. Det var första punkten. Så, um, alltså jag tyckte inte att det var så lätt. Det här med att registrera sig och göra alla de här kurserna. Och ändå bygger jag hemsidor. Men jag kan ju säga att det var värt det tycker jag. Så om, om någon mer skulle ha samma problem som jag så ge inte upp. Be om hjälp. Det finns säkert någon att fråga. Ja, så då där vi midnatt. Då var det först, jag satte klockan på ringning för jag vill ju hinna med lilla listan. Så, men jag somnade så här. Och klockan ett så ringde lilla klockan och då vaknade jag och då hade jag bara bett kroppen att scanna och läka allmänt. Sen satte jag igång med min lista. Så jag läste en del och somnade om, satte klockan igen på ringen klockan två, jag skulle vara ambitiös här. Men jag vaknade klockan tre och då hade jag ställt om den. Utan att tänka på det. På något sätt då. Så jag läste lite till. Och så sov jag igen. Och sen så. Läste jag lite grann. Så här halvt i sömnen. Och. Eh, jobbade vidare. Så att. Eh, jag sov väldigt bra. Eh, man kan se att den sista punkten. Var att. Det här eller något ännu bättre. Sker under mina åtta timmar. Ja, så jag, jag upplevde inte speciellt något mycket annat än jag såg. Eh, och sen dagen efter så var jag naturligtvis eh, nyfiken lite grann. Kunde märka att jag, jag satte en gräns mot någon tydligt. Och det fanns på mitt papper. Att jag blev tydligare och snabbare. Uh, och sen dagen efter så märkte jag att min intuition var väldigt mycket bättre. Så, så det, var, det gjorde fortfarande ungefär samma i kroppen. Så att helt tydligt så går den på mm, vissa saker i viss ordning som inte jag kunde bestämma över. Och då spelade jag fia med knuff i ett par timmar med mitt barnbarn, åtta år. Och det, det jag märkte det var att jag kunde ta tärningen och så kunde jag bara prata in i tärningen och så att säga sex, fem eller vad jag ville ha. Och så slog jag och så fick jag. Det var tydligt 
way over liksom, vad säger man, slumpen. Så, så det var en, en, en jättekul sak. Eh, och sen kom ett annat grannbarn. Eh, och då hade jag alltså spelat fia med knuff tre timmar tror jag. Och så skulle vi spela memory. Och då, då var det också skillnad på eh, det här, du vet, man ska hitta två likadana kort. Och barn är ju snabbare. Men jag kunde se eh, alltså vilka kort. Alltså min kropp agerade. Inte att jag tänkte, åh nu är den där och den är den där. Utan puff, puff så tog han den så jag vann över en sexåring tror jag det var. Att hon är så att säga då. Um, Okej okay, och... Jag hade jobbat lite med sug efter mat och godis. Det var mycket bättre så det var, det var borta. Uh, men sen så tänkte jag, för idag då är det den 17 maj. Så det har gått ganska långt emellan. Men min tanke först var att uh, ge det 48 timmar. För det brukar jag ha som någon slags integration. Uh, och... Uh, jag sov bra natt nummer två och tredje natten sov ingenting. Det var, det var som att jag låg en sån här mobilladdare och, pff, och bara laddade. Så jag bara, sån energi. Um, och sen har jag då följt det här. Och uh, nej, jag kan inte säga att kroppen har blivit bättre. Det vill säga ont i benen och höften och sådana saker. Men, men det är subtila saker. Det är svårt att ta på. Att jag, jag hade som en också att jag ville bli guidad till att äta bättre. Och, och det har kommit väldigt tydligt att jag... Mm, den här är glutenfri. Jag köpte en glutenfri liten bulle. Kommer in i mun. Bläh! Kroppen sa bara nej. Och så har det varit flera gånger att kroppen tydligt talar om det här är inte för dig. Fast när det var glutenfritt så var det någon kemisk smak som jag har börjat uppfatta. Så jag är helt övertygad om att det här verkar på subtilt och det fortsätter. Många av de här... Punkterna som, som, som jag har skrivit upp. Um, och sen. Jo sen tror jag också att. Uh, livet inte bara svarar. Um, genom. Att plötsligt bli smärtfri. Mm. Så en väninna ringde plötsligt och sa. Du jag har varit hos en massör. Och jag har tänkt på dig och din kropp. Och. Han var jättebra. Så, så nu har jag bokat tid hos den personen som hade hjälpt henne väldigt mycket. Med någonting där hon satt fast i sin kropp. Så, så jag är helt övertygad om att det här kommer att fortsätta verka. Även om det bara har varit en gång så att säga. Men jag vill absolut fortsätta. För det står ju i det här att ansöka om att vara med i det här forskningsprojektet med hundratusen personer som ska vara med och filma och så vidare. Och tills problemet är löst. Så jag vill gärna anmäla mig till kategori att kunna gå igen utan att ha ont. Uh, kunna böja mig bättre och annat. Och sen så får jag väl smyga in lite andra saker då på listan. Men i huvudsak så är det kunna gå, cykla, gå i naturen, plocka svamp igen och sådana saker. Så det är det jag kan absolut rekommendera om du stöter på det här att du också testar. Ja... Det var nog allt. Hej då!